，妹妹近日真的是憔悴了许多。怪不得陛下如此担心妹妹。她整日守着你，就连暂时离宫去鹿苑狩猎，都安排我来陪着你。陛下正是繁忙，还为本宫操心担忧，本宫真的是罪孽深重。本宫也想快点好起来，可是你知，我这一到深夜，他们总说我是幻听，但我真的觉得是太子，是太子回来找我了。这倒也不是没有可能。我听说民间有许多能人术士。这民间的法子也不知道灵不灵，要不拿给太医验过无妨后再喝。不行，不能让任何人知道，尤其是不能让陛下知道。喝了这碗符水，我就能见到我的儿子。拿来给我，给我。还是见不到我的孩子，太子为什么还不回来呢？青鹤，青鹤，你在哪儿啊？娘亲在这等你啊，青鹤。贵妃，贵妃，你没事吧？啊？为什么？为什么？为什么太子还不回来？这次萧承瑞诬陷李通敌在先，毁灭证据在后，他招招要你的命，你可不能再忍了。我当然不会再忍。我这么多年出生入死，为大商立下汗马功劳，可如今他嫌我功高盖主，便容不下我。这大圣的江山、皇位、名誉，早已经都是他的了，但他还不知彦祖。处处置我于死地，现在终于等到合适的机会了。他这次志得意满要去鹿苑围猎，真是天赐良机。程轩，你把他们详细的安排告诉我，不要有任何的遗漏。杨海，你吩咐下去，围猎当日，你派一队人马乔装成大梁的探子，引开小城里，把他引得越远越好。小姐。你率领施效营，留守在延京，监视着凤效营和虎效营。是，是，是。是哥，可万一萧城里的二营突然反应过来怎么办？叫严海用圈养的家鹿代替野鹿，放到围场中，吩咐探子用诱饵把这些鹿给引开。分散围猎子弟的动作，用头鹿把他埋伏到林中，待我射到头鹿为号，群起而攻之。嗯
。明月，我听说陛下和燕王殿下今日一同去了围场。这样看起来，二人倒是再无芥蒂了。这一切多亏了你啊，怪不得陛下从前总说，你若是男人，左丞右相都当得。快坐吧。芈月，你没事吧？没事。还是老样子，每次围猎都咋咋呼呼的，猎物全让你给吓跑了。让三哥见笑了，父王也因为这个骂了我好多次。明月，你怎么看起来？还是心事重重的样子。虽然程旭跟陛下服了软，可我这心里啊，总觉得不踏实，这眼皮一直在跳，好像有什么不好的事情要发生。你是不是因为最近燕王殿下的事，思虑过度，太劳累了？或许吧。想当年，你第一次围猎的时候，还是朕抱着你共乘一骑，你开心的在马上大呼小叫，手舞足蹈，好几次险些抱不住你。这一天下来，猎物没打到一只，你却在我身上睡着了好几次。那是臣弟小时候不懂事。还有一次，你夜间私自进入围场，我们兄弟几个和父王找了你一夜，火把漫山遍野，把整个围猎场都照亮了。是三哥找到了我，把我从围场带回来，还替我挡住了父王的责罚。转眼间。你也长大了，也不需要朕的庇护了。很多事情都忘了吧？我怎么会忘？我还以为陛下忘了呢。哦，还记得什么？跟朕说说看。你教会我的第一套剑法是蒙江剑法。那时候我学了一个月才学会，当时很沮丧，但是你还是奖励了我一匹汗血宝马，给我一套剑谱，让我继续学。我第一次挨罚，是因为不愿枯坐背兵书，吵着闹着要跑去战场上，先生不敢告诉父王，便通知了你。你罚我抄写四百页的兵书，抄了两遍。后来我的手都哆嗦了一个月。我第一次上战场是十三岁的时候，乔装成士兵，但是被三哥发现了。您威胁我说，要么滚回去。要么，死在战场上也不会管我。可是我执拗不肯走，您还是冒着生命危险把我给救了回来。我呢，被你狠狠的教训了一顿
你呀、啊，从小脾气就犟，才那么一点儿，刀枪火海你也敢闯。如今长大了，胆子更是了不得。跟朕说实话，那时候对你那么严苛，有没有恨过朕？怎么会？臣弟是陛下一手栽培。臣弟不懈努力，只想得到陛下的认可。臣弟今日的成就，全赖陛下的教导。你该不会认为，朕昔日对你的栽培，就是为了今日？朕登基之后，要用你吧？臣弟当然不会这么想。昔日三哥对臣弟的好，那是因为陛下和臣弟是兄弟。兄弟。你我兄弟。已经很久没有这样对谈了。这些话，咱们就应该坐下来，边喝酒边聊。人有时候走得太快，难免会忘记很多。你说是不是？都是因为臣弟少不更事，承蒙陛下照顾有加，臣弟也常常怀念那段时光。如今陛下是九五之尊，我们身为臣子，当然不能忘了自己的本分，不能像当年一样那么随心了。择日不如撞日。今日若是打下一头鹿来，我们就把它交给满福，让他给我们加上栗子，好生烤烤。你小时候最爱吃这道菜了。今日你我兄弟就来个不醉不归。兄弟，且看今日鹿死谁手。驾！臣弟奉陪，撤，走，撤。九弟，再不拔剑，你可就要输给朕了
禀报陛下，灵提如洪广志带着十万精兵突袭了宁锦边界，军情紧急，请圣上定夺。来人！随朕回营。任我不断增援，唯得宁锦如铁桶一般，那林奇和洪广志还是可以不断突进，真是气人。在众多良将中，此二人是让我最头痛，也是让我最爱惜的将才。不能令其归降，朕不甘心啊！据报，大梁派他们率兵十万，攻打宁锦边界。陛下，不可掉以轻心啊！原本是不打算让萧承旭再上战场立功的，如今也顾不了那么多了。众卿，大梁贼子，亡我之心不死，此次。竟然不宣而战，举兵来犯，其罪当诛。传朕旨意，命肃王为先锋，燕王为主帅，豫王为副帅。即日点兵出征。臣。遵旨。另外，为保我大军大败敌军，朕决定御驾亲征。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，这万万不可呀！还请陛下三思而后行啊！朕意已决，不必多言。陛下非要去秦州吗？您别离开我一，您收我一个人。朕也不想离开你，可朕乃一国之君，又必须要去做的事情。这次的战事，是供我大胜国作，宁锦防线又是我们大胜最重要的防线。朕总不能光坐在京城里等消息吧？你骗我！你可是一国之君啊！你有那么多的臣子，你何必亲自去？婉英，祖宗规矩：胜仗打得越多，功劳越大，威望越高。经过这次萧承旭的事情，朕深深警觉。若是让诸位秦王仗着自己功劳大，都骄傲起来，认为这天下是他们打下来的，那朕的皇位就不稳了。所以，此次。朕一定要亲征，这么重要的战役，朕不能缺席，明白吗？要是启鸿回来了
，陛下又不在，你可就见不到咱们的儿子了。你安心养病。朕当年可是征战四方，战无不胜的，相信很快就能凯旋。这大梁人偏偏此时来犯，这么好的机会，白白浪费了。当时的情形，我们得以军情为重。他萧承瑞这次要御驾亲征，就是怕你又见战功。他这是在监视你，打压你啊！这都大敌当前了，还这么算计你，其心可诛。他算计我，那我便给他来个将计就计。此话怎讲？启禀玉王殿下，自从燕王殿下发现穆王妃去世，疑窦重重，便着手开始在军中布置。萧承瑞多次派殿下出征，殿下明里是调军换防，实则是在各营当中安排咱们的心腹。陛下若是亲征，他那三营定有所靠。回京之时，咱们便可以借机安排狼啸营的人护送陛下回京。等到那时候，不失为是一个更好的机会。这是真的、啊，哥。不过，这么大的事儿，你干嘛还瞒着我呀？我不是刻意要瞒你，姿势体大，我不得不小心行事，也不枉费我这么久坐小伏低。萧承瑞欠我良多，我会让他一一偿还。给大殿下请安，殿下。不是让你请淑妃过来，陪我聊聊天吗？淑妃，她说今儿很忙，所以也许改天吧。很忙？为何从前三天两头的粘在关雎殿？贵妃，您就别多想了，身子要紧啊。
，贵妃，皇后来了。婉音，身子好些了吗？我看你今天气色倒是好点了，这脸上也有了血色。我不过就是容易犯困罢了，没有什么毛病。那就好，你就先安心的在这里养好病。皇后，听谁说我有病？谁说我有病？就是在咒我，我这就要出去走走了。哎，那可不行，你这病才好，可是招不了风的。不必关心我了，我真的没事。明玉，他也很挂念你呢，他怕你病中嫌烦不敢来，再三托付我一定要来问候你。希望你能快点好起来，明玉。那也应该要好好的谢谢他呀。他是关心我什么时候好，还是什么时候死啊？你这是什么话？他连关心你也有错吗？她是你的妹妹，你们都是我的妹妹啊。才是齐姐姐的好妹妹，我不过就是你的眼中钉，我是不会死的，陛下也只属于我一个人。你们谁也别想跟我抢陛下，婉音。好好照顾贵妃，可别让她再着凉了。是。陛下，宁锦城已经攻了一天了，可到现在，大梁城防纹丝不动，再这么下去，岂不得一直耗着？明州固然重要，一时也难以攻破。这也是在我们意料之中。嵩山是宁锦的咽喉，我们就这样守着锦州，倒不如先拿下嵩山，这样锦州我们就唾手可得了。陛下，好，很好，就依你了。臣弟有何筹划不周之处，还请陛下来指正。不，你的策略是对的，就照你说的办。程旭，这一次，我们兄弟俩就并肩作战，打他一个大胜仗。整体战略部署就照我们方才商讨的吩咐下去。是，陛下一路上辛苦了，还请陛下早点休息。我和程轩也该去巡营了。好，你们兄弟俩去吧，明日开始分头布置。臣遵旨。启汉，把军报拿来，朕要看一看。父皇一路急旨，仅仅六天就赶到了前线，过度劳累，有伤龙体，不如今日早些安置吧。不妨事，这算什么？当年，朕随先皇日夜征战，经常几天几夜不合眼，也只需睡两个时辰，照样精神抖擞。照样，陛下，父皇可是身体不适？
，二神去给你选军医。不可，不必大惊小怪。朕只是挂心战事，气血上涌而已。可是老毛病了，不碍事，千万不可说出去，懂吗？父皇一路及时，定是累着。不如明日暂且休整一日，别急着罢营。兵归神速，怎么能因这一点小症状就耽误大局呢？我是担心父皇的身体，朕知道了。齐汉，如今战事吃紧，切不可将朕身体有恙的事传出去，以免动摇军心。尤其是不能让你九皇叔知道，明白吗？儿臣明白，儿臣只是担心父皇。朕自有分寸。德安，去把军报拿来，朕要把兵力部署重新研究一遍。齐汉，这些年，朕以你母亲当年干的糊涂事，忽略了你，你可委屈？父皇有父皇的苦衷，儿臣心里从未记恨过父皇。这几年，朕一直提拔你九皇叔，还要你在九皇叔麾下历练，你当真心无怨言？九皇叔战功赫赫，儿臣无话可说。论军功，论资历，你现在确实不如他。可你是朕的长子，只要朕给你机会，你还怕不能建功立业？朕相信，早晚有一天。你会超越萧承旭，朕期待你的表现。记住，战功不高，将来不足以服众，懂吗？儿臣明白，儿臣定不辜负父皇的期望，朕。等你的好消息，去吧，儿臣告退。你说他这是何必呢？这场仗又不见得他不来，咱们就打不赢。与其说来同甘共苦，还不如说是来战头功的，还装作一副手足情深的样子。来哥，你发现没？他最近的脸色可是越来越不好了。发现了，看他这次能不能活着回去。这是在做什么？贵妃说，道影、素问，诸如此类的这些书中，能有让皇太子回来的法子，就叫奴婢收集过来。可是他看了这些书后，就变成了这个样子，糊涂。皇太子昏世已久，如何还能回来？你们也不劝着，就任他这样折腾自己吗？奴婢们何尝不曾相劝？只是，贵妃一直相信皇太子会回来。一直说那羡慕王妃幽夜归来的事，奴婢该死，不该胡言乱语惊扰贵妃。罢了，还不快去把太医叫来。是。
哪儿啊？婉音，嘘，清河，姐姐，婉音，姐姐，清河回来了。姐姐，你听我说，过去的人是回不来了，太子他不会回来的，一定要清醒一点。仙木王妃都回来了，我亲眼看见了，清河他也回来了，你没看见吗？穆王妃一事，都是我编造的，不是真的。这药的分量不够，我的孩子一定会回来的。七哥，娘亲就要见到你了。贵妃，贤妃来了。明玉，给贵妃姐姐请安。妹妹来了，快坐吧。谢贵妃姐姐，你们都退下吧，我想和妹妹好好聊聊天。是是。这几日，妹妹天天往我这儿跑，看着我吃饭，看着我吃药。也该轮到姐姐陪妹妹喝喝茶，聊聊天。谢谢姐姐。姐姐。无论过去发生什么事，我们两个还是亲姐妹。我们还回到小时候那样，好不好？也是啊，你也帮了我许多。你当初从司徒坤手中把我救出来，你以身犯险，如今启恒不在的这段时日。你又尽心尽力的看顾我，可我的孩子，有谁会在乎我的孩子启恒呢？启恒他会回来的，可你偏偏要骗我，就连云姐姐也信你，你们合起伙来拦我。不，姐姐，云姐姐事先是不知情的，那她怎么就不信我呢？从小到大，我早已经习惯了。在你身边，被比下去、被忽略的永远都是我。你只会说保护我、陪着我这样的话。您在我的身边，你可考虑过我的感受？有时候我想一想，我还不如死在司徒坤的手中。不配你救，我也不会来到这个皇宫，也不会有机会。姐姐，你怎么能这么说呢？至少这样，我还会保留着和陛下一面之缘的心动，支撑我到死。
虽有遗憾，但是在我合眼之时，还会留着一场空梦。再看看现在的我，梦碎了，心也碎了，空荡荡的，只剩绝望。